റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അത്രയുമല്ല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ബൈബിൾ നിവർത്തുക ബൈബിൾ നിവർത്തിയിട്ട് ഒൻപതാം അധ്യായം റോമാലേഖനം പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം തുറക്കുക ആ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരോ ആരെങ്കിലും ചോദനപ്പെട്ടവർ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചഭാഷണിക്കൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ദയവായിട്ട് വായിച്ചാട്ടെ അത്രയുമല്ല അത്രയുമല്ല റിബേക്കായും നമ്മുടെ പിതാവായി ഇസഹാക്ക് എന്ന ഏകനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു അടുത്ത വാക്ക് കുട്ടികൾ ജനിക്കുക കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം പ്രകാരമുള്ള ദൈവ നിർണയം ദൈവ നിർണയം പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവന്റെ വിളിച്ചവന്റെ മതി സ്വത്രം ഒരു നീണ്ട സംഭവമാണ് അതിനിടയിൽ നിന്ന് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന കറ്റക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രൂത്തിന് വലിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതുപോലെ റോമാലേഖനം എന്ന പ്രൗഢമായിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ചില ആത്മീക രഹസ്യങ്ങൾ ധന്യനായ പൗലോ സ്ലീഹ സ്തോത്രം റോമാലേഖനത്തിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു പുറത്തേക്കിട്ടതാണ് ഈ പത്തും സ്തോത്രം പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു അവതരണം ഒരു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് മക്കൾ ജനിച്ച കാര്യമാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇസഹാക്കിന് മക്കൾ ജനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇസഹാക്ക് റുബേക്ക ദമ്പതികൾ പഴയ നിയമകാലത്തെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അവരൊരു നല്ല കുടുംബം അബ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ അവരുടെ കുടുംബമാണ് സ്തോത്രം അവർക്ക് തലമുറ ജനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം എന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായിരിക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലേഖനം സ്തോത്രം മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ നിയമ ലേഖനമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ മക്കൾ ജനിച്ച കാര്യം എഴുതി ചേർത്തത് സ്തോത്രം മാത്രമല്ല അവർക്ക് മക്കൾ ജനിച്ചത് മക്കളില്ലായിരുന്നവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് ദീർഘവർഷങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിന് മക്കളില്ലായിരുന്നു മക്കളില്ലാത്ത അവർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം വേറെ ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്ത് ഇസഹാക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇസഹാക്ക് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം റിബേക്കയുടെ ഉദരത്തിൽ മക്കളെ കൊടുത്തു അതിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം സ്തോത്രം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്തോത്രം മക്കൾ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കനിവ് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വർഗം നോക്കിയെങ്കിലേ തലമുറയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലും ഒരപ്പൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നടക്കില്ലെന്ന് ശരീരം പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നടത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ദൂത് പറയാം നിങ്ങളുടെ ശരീരം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്ര മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് പ്രായമുള്ളവർ പറയുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തിരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരോടോ ദൈവത്തിന് ദൂത് പറയുകയാണ് ശരീരം പറയും ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ പറയും സ്തോത്ര ഹലലു ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരീരം പറയും നീ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കടണ്ട ശരീരം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല്ല കയറിയല്ല സ്തോത്രം അതുപോലെ അബ്രഹാം സാറാ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടല്ലേ ശരീരത്തിന് പുത്രോത്പാദനത്തിനുള്ള ശേഷി തന്നെ ശരീരം പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കണ്ട റിബേക്കയുടെ ജീവിതത്തിലും നീണ്ട കാലങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ശരീരം സ്വത്രം നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാനത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആരോടോ പറയുന്നു നിന്റെ ശരീരം നടക്കില്ലെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റും ഹല്ലേ ലൂയ നിന്റെ സാമ്പത്തിക സിറ്റുവേഷൻ നിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നീ പറമ്പിൻ്റെ ആധാരവുമായിട്ട് ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ സമുന്നതമായ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർ നിന്റെ പേപ്പറെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് നീ പേപ്പർ വെച്ച് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കത്തില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ട വിവരം ശോത്രം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഓൺലൈനിലോ ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശോത്രി ചുറ്റുപാട്ടതോ കേൾക്കുന്ന ഏതോ വ്യക്തിയോടോ കുടുംബത്തോടോ ദൈവം പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പലരും നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കും നടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസഹാക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറി
സ്വത്രം ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലുള്ള അടുത്ത ഗുണം ഞാൻ പറയാം സ്വത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ദൈവം ചെയ്യും അല്ലെലുയ്യ സ്തോത്രം കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് അപ്പം അവർക്ക് മക്കൾ ജനിച്ച വിവരമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം അത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിനീതമായിട്ട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഒറ്റ വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒറ്റ പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ബൈബിളിലെ ഓരോ പുസ്തകത്തിനും ഓരോ പ്രമേയമുണ്ട് വെറുതെ കുറേ ആൾക്കാർ പ്രബന്ധ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതി അതെല്ലാം കൂടി വാരിക്കൂട്ടി തുന്നിക്കെട്ടി ആരോ ശോത്രം തോൽ ബൈൻഡ് ഇട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓരോ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറകിലും ഓരോ പ്രബന്ധം തന്നെയുണ്ട് ഓരോ വിഷയം തന്നെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ബൈബിളിന് തന്നെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു അറിവില്ലാത്തയാളോ മറ്റൊരു സ്തോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ ചോദിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ആദാമിൻ്റെ കഥയുണ്ട് നോഹപ്പെട്ടകം മണിത കഥയുണ്ട് അബ്രഹാം ഇസാഹ്ക്കറി ആ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായിരിക്കുന്നത് ഗുണവും ദോഷവുമായിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി അടങ്ങിയതാണ് ബൈബിൾ എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു ഏക വിഷയമുണ്ട് ആ വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല വീണുപോയ പാപത്താൽ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പെന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം ഇന്ന് മുതൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർത്തോളം ഇതൊരു മതഗ്രന്ഥമല്ല ഇതിനകത്തൊരു വിഷയമുണ്ട് ഒരേ ഒരു വിഷയം അത് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളെയും ഇത്രയും ആളുകളെയൊക്കെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇത്രയും ചരിത്രവും സാഹിത്യവും എല്ലാം ചേർത്തിണക്കി സംഗീതവും ഒക്കെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൗഢമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം മാനവ കുടുംബത്തിന് സമ്മാനിച്ചതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉദ്ദേശം ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് മനുഷ്യനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയമുണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോയവനെ വീണ്ടും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മഹാപ്രവർത്തി സ്വർഗത്തിന് ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വീണ്ടെടുപ്പെന്ന വിഷയമാണ് അതിന് മതമില്ല ജാതിയില്ല ആണില്ല പെണ്ണില്ല സഭയില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നോടെ നിങ്ങൾ കാതു തുറന്ന് കേട്ടു സ്വത്രഹലുവിയ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ചെലവും ദൈവം മുടക്കി സ്തോത്രം അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പ്രൗഢ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ വിശിഷിയ സ്തോത്രം കേരളം തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയാണ് ഈ പ്രദേശം എന്ന് എനിക്കറിയാം മനോഹരമായിരിക്കുന്ന പച്ചപ്പാടങ്ങളും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ച് അരുവികളും ആറുകളും തോടുകളും സ്തോത്ര കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെയുള്ള പച്ച പരവതാനി വിരിച്ചതുപോലത്തെ മനോഹരവും പ്രൗഢവുമായിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഈ മനോഹര ഭൂമിയിൽ ഒരു ജന്മം ലഭിച്ച് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് വീണ്ടെടുപ്പെന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പോകുന്നത് അയ്യോ പരാജയമെന്നല്ല അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നാടിനോട് വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നു സ്വോത്രം ഈ അഡ്മിഷനൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിനകത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് സ്വോത്രം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം ഇപ്പോഴും തീരുമാനമാകാത്തതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കൊച്ചെട്ടിനെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തീരുമാനത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴേ മുതലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കുന്നു യൂട്യൂബ് നോക്കുന്നു നാട്ടിലെ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പോകുന്നു ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി
പിന്നെ എന്നാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റ പറയാം ശോത്രം ആ മുഖത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂഡ് കളയണ്ട എന്നോർത്തോടെ നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നോക്കേ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാടിനോട് ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അറിയണം വീണ്ടെടുപ്പ് എന്താണെന്ന് സ്തോത്രം അതാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം ബൈബിളിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും അധികം പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാൻ പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിനും പുതിയ നിയമത്തിനും മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാനിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം സ്വത്ര പോഷ്ക് പറയുന്ന ഒരാളല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരാളായിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടത് അത്രയും പ്രാവശ്യം പേര് ദാവീദിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദാവീദ് അല്ല ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അല്ലേ ലൂയ അതുപോലെ ധനാഠ്യരായിരിക്കുന്ന ശ്രോത്രം കൊടീശ്വരൻ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും അതുപോലെ ശ്രോത്രം മറ്റ് പലതുകൊണ്ടും ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തനായിരിക്കുന്ന കോമള സുന്ദരനും ജ്ഞാനപൂർണനുമായിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ശലോമോൻ രാജാവ് ചരിത്ര പുരുഷനാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ആ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അയൽരാജ്യത്തെ രാജ്ഞിമാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹമല്ല വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഇവരാരുമല്ല പിന്നെ ആരാണ് വീണ്ടെടുപ്പാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കേന്ദ്ര വിഷയമെങ്കിൽ ബൈബിളിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ബൈബിളിൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാർ ഇല്ല വീണ്ടെടുപ്പുകാരനേ ഉള്ളൂ ലോകത്തിന് ഒരേ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം അത് കർത്താവായ യേശുവാണ് ഇന്ന് രാത്രി അത്രയും കാര്യം പിടികിട്ടിയ ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി ഒന്നോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഞാനൊരു ആമുഖം ഈ കൊല്ലത്തെ കൺവെൻഷൻ വെട്ടി ഒതുക്കി സ്വത്രം തരികയാണ് നാളെയൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസന്മാർ ശക്തമായി ശ്വാസം വിടാതെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരാണ് നാളെയൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു പത്ത് പേരെയും കൂടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം നാളെ സ്തോത്രം ഓരോ വാക്കിനകത്ത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നീർച്ചാലുകൾ പകർന്നു തരും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സ്വോത്രം അവരൊക്കെയാ നാളെ മുതൽ വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ ശാന്തമായി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഒതുങ്ങി നിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കാം കേക്കടെ സ്വോത്രം ഇപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പാണ് കേന്ദ്ര വിഷയമെങ്കിൽ ബൈബിളിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തോളണം യോഗത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊരു പൊതു അവലോകനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ബൈബിളിൻ്റെ പൊതുവായ വിഷയം വീണ്ടെടുപ്പ് ബൈബിളിൻ്റെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവമായ കർത്തന്യമായി നീതീകരിക്കുന്നു നീതീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടതി ഭാഷയാണ് സ്തോത്രം കോടതി ഭാഷയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതി പറയാം സ്തോത്രം കോടതി ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ എട്ടും പത്തും വർഷങ്ങൾ ചില പ്രമാദമായിരിക്കുന്ന കേസ് സാക്ഷി വിസ്താരം വിചാരണ തെളിവെടുപ്പ് സ്വോത്രം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നീട്ടി നീട്ടി എട്ട് അഞ്ചും എട്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിയും വിധി പറയുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ജഡ്ജി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് വിധി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നറിയില്ല തെളിവുകളെല്ലാം പ്രതിക്ക് പ്രതികൂലമാണെന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ സ്തോത്രം പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പോലും വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം പരമ്പരയായി ന്യൂസ് ചാനലുകളും ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും ആഘോഷിച്ച പല ശ്രോത്ര കേസുകളും അത് വാദിച്ച് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തെളിവില്ലാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ തെളിവിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് കോടതിക്ക് വിധി പറയാൻ പറ്റാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ശിക്ഷ പരിമിതിപ്പെട്ടു പോയി വലിയ നാടിനെ നടുക്കിയ ചില കേസുകളിലൊക്കെ വിധി പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിക്ക് തുലോം തുച്ഛമായ വിധി കൊടുത്തപ്പോൾ മരിച്ച കക്ഷിയുടെ ഇരയായതിൻ്റെ അമ്മ നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഭരണസമിതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നെടുമ്പാട് വീണിട്ടുണ്ട് ഇത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ പ്രതീക്ഷിച്ച വിധി വന്നില്ല സ്തോത്രം ഇതൊക്കെയാണ് ലോക സംഭവം എന്നാൽ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവമായ കർത്താവ് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ കൂടിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരുക്കി കർത്താവിൻ്റെ പുണ്യാഹ രക്തം കൊണ
അതിന് പഴയ നിയമത്തിലൊരു ശ്രോത്ര പ്രവചന സൂക്തം പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാവീദിന്റെ വീണു പോയ കൂടാരത്തെ അവൻ വീണ്ടും നിവർത്തുന്നവനാണ് ഇന്ന് രാത്രി വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ എന്താ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയാം വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മതപരിവർത്തനമല്ല ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതല്ല വീണു പോയ മനുഷ്യൻ പാപം നിമിത്ത ശ്രോത്ര ജീവിതം തകർന്നു പോയവൻ രക്ഷപ്പെടാത്തവൻ എവിടെ പോയാലും ശ്രോത്ര നിരാശനായി മടങ്ങി വരുന്ന മനുഷ്യനെ യേശു തന്നെ ചോര കൊടുത്ത് കഴുകിയിട്ട് പുതിയൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നു തന്നിൽ വസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവനെ മടക്കി വരുത്തുന്നു തകർന്നു പോയവനെ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ താങ്ങിയെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഞാന് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന വിഷയം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗം തിരിച്ചു വിടുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നൂറ് തെളിവ് തരാം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇതുപോലെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം നല്ല ശബരിയാക്കാരൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബൈബിൾ സ്റ്റോറിയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് സ്തോത്രം വഴിയിൽ വെച്ച് കള്ളന്മാരാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് അർത്ഥപ്രാണനായി ചോര വാർന്ന് തീർന്നെന്നും പറഞ്ഞ് വീണുപോയവനാണ് ആ വീണുപോയവനെ നല്ല ശബരിയാക്കാരൻ കർത്താവിൻ്റെ നടലാണ് സ്തോത്രം കണ്ടിട്ടൊരു ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി ഒരു വണ്ടി കയറ്റി ആശുപത്രി കൊണ്ടാക്കി നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ശ്രോത്ര ഉള്ളിൽ വീഞ്ഞും പുറത്ത് എണ്ണയും പകർന്നവൻ്റെ മുറിവുകൾ കഴുകി കെട്ടിയതിന് ശേഷം വഴി അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കിയിട്ട് രണ്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം ഇവന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെലവാക്കിയാലും ഞാൻ തന്നോളാം എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടാൻ ഒരാളുണ്ടായി ഞാൻ പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പുറകിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഒരുവനെ വാരിയെടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുണ്ടായി അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഈ മനുഷ്യനെ രക്ഷ ചെയ്യണോ ഇവനെ കളയരുത് ഇവനെ വേണ്ടി എന്ത് ചെലവാക്കിയാലോ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ വീണ്ടെടുപ്പ് കാരനെ ഇന്ന് രാത്രി ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ പ്രതികരിച്ചോണം ഒരു കൈയടിയിൽ നിർത്തരുത് യേശുവെ നുറുക്കെ വിളിക്കാങ്കി വിളിച്ചോണം ഞാൻ ആ തകർന്നു പോയത് ഇന്ന് രാത്രി മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് എന്നോടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഞാനാണ് തകർന്നു പോയത് എന്റെ കുടുംബമാണ് വീണു പോയത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കുടുംബമാണ് തകർന്നു പോയത് ചതിക്കപ്പെട്ടത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് എന്നെ ഒന്ന് വാരിയെടുക്കണോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന ദൂരെ ചാരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇരുട്ടിന്റെ മറവതിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നീ കണ്ടെത്തിയ മാർഗങ്ങളല്ല ഇന്ന് രാത്രി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് പറ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ കോരിയെടുക്കാം നിന്നെ ഞാൻ വാരിയെടുക്കാം എന്റെ മാറോട് ചേർക്കാം വീണ്ടു പോയ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും നിവർത്തുന്നത് പോലെ വഴിത്തലക്കൽ ചോര വാർന്നവനെ വാരിയെടുത്ത് മുറിവ് കെട്ടി അങ്ങനെ ആക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അങ്ങനെ സ്ത്രോത്രം വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവമായ കർത്താവ് സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന വിഷയമാണ് റോമാലേഖനത്തിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പാപമോചനം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ റോമാലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം പാപമോചന അല്ല വീണ്ടെടുപ്പ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് പക്ഷെ റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം വീണ്ടെടുപ്പും അല്ല സ്വർഗരാജ്യം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പക്ഷെ റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ വിഷയം സ്വർഗരാജ്യവും അല്ല റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാ പുസ്തകത്തിനും ഒരു പ്രമാദമായിരിക്കുന്ന വിഷയം കാണും റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ വിഷയം മനുഷ്യനെ ദൈവം സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ വാർത്ത ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് ധന്യനായ പൗലോ സ്ലീഹയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ മീഡിയ ഇല്ലാത്ത ടി വി ഇല്ലാത്ത ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത ട്വിറ്റർ ഇല്ലാത്ത സ്വത്രം വാട്സാപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഉച്ചഭാഷിണി പോലും ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഇതേ
അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് നീതീകരണം എന്ന വിഷയം ലോകം കേട്ട ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ചിലർ പറയുന്നത് മാനവവംശം കേട്ട ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വാർത്തയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല കാരണം നീതീകരണത്തിന് വില നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി കൊറോണ വന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വന്നു ആദ്യം കേട്ടത് ഇതാണ് മരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല വന്നാൽ ചാവുകയാണ് വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വാർത്ത വന്നു കൊറോണയ്ക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി അന്ന് എന്തോ സന്തോഷമായിരുന്നു സ്തോത്രം വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടാൻ തോന്നി കാരണം സ്തോത്രം ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അത് ലോകത്തെ അറിയിച്ചതിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയാണ് മനുഷ്യന് സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ കുറ്റവാളിയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യനാണ് പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു ശിക്ഷിക്കാതെ വെറുതെ വിടാൻ അതിന് നീ ഒന്നും മുടക്കണ്ട മുടക്കണ്ടാക്ക ഞാൻ മുടക്കി എൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു വേശുവിൻ്റെ കാൽവിരി മരണത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മളെ നീതീകരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ വിശദീകരണം കിട്ടും ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ബൈബിൾ ക്ലാസ് പോലെ നിന്നാൽ സമയം പോകും നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രോത്തൻ അല്പം മാത്രമേ അറിവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസിനെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ റോമാലേഖനത്തിലെ അദ്ദേഹം സ്തോത്രം എഴുതി എഴുതിയപ്പോൾ സ്തോത്രം എന്ത് എഴുതി നീതീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നീതീകരണം വേണ്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും നീതീകരണം വേണം നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീതീകരിക്കപ്പെടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയാൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രബന്ധാവതരണം പോലെ എഴുതിയത് നാലാമത്തെ അധ്യായം റോമാലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് പഴയ നിയമകാലത്ത് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വിളിച്ചപ്പോൾ വിളികേട്ടിറങ്ങി വന്നു ആര് വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ വിളികേട്ടിറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടൊരു പഴയ മനുഷ്യനുണ്ട് അബ്രഹാം അദ്ദേഹം സ്വത്രം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ആ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ തെളിവിന് വേണ്ടി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് പൗലോസ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനുണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി തെരുവ് തോറും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ഉന്തു വണ്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽക്കുന്നത് പോലെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റുകൊണ്ട് നടന്നൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്നാണ് കൂടുതൽ വേദശാസ്ത്രിമാർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സാക്ഷാൽ തേജോമയനായ ദൈവം അബ്രഹാമനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിന്നിലൂടെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിപ്പാരിക്ക ദേശത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ആരോട് ചോദിക്കാതെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അന്നത്തെ കാലത്ത് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അവിടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവം ചിലരോട് പറയുന്നു ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വിളി കേൾക്കാൻ ആര് തയ്യാറാകുന്നു ദൈവ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ അതിനനുസരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറാകുന്നു അവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ സ്വത്ര കുറ്റവിമുക്തനാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ മാനിക്കാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് നാലാം അധ്യായത്തിനകത്ത് സ്വത്ര ഫൗലോസ് അബ്രഹാമിനെ അവതരിപ്പിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം നീതീകരിച്ചാൽ അവന് സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട വൻപൻ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചെങ്കിലേ അത് അത് നമുക്ക് നിരത്തി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തരാം ബൈബിൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് തരാം നിങ്ങളത് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് കിട്ടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിച്ചോളണം ഒരെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിള് തരാം അത് അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നാണ് ഒന്ന്
ആ മാറ്റം ചിലപ്പോൾ മറ്റു പലരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റിയേക്കാം അതൊരു വലിയ കാര്യമായി കണക്കാക്കണ്ട പക്ഷെ ആ സംഭവത്തിൽ മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ വായിച്ചത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവ് യേശു മുക്കസ്തു മൂലം നമുക്ക് സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടെന്നതിനൊക്കെ വലുതാണ് എന്ത് ദൈവത്തോട് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് പിണക്കത്തിലാണ് സ്ത്രോത്രം അയ്യോ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് സത്യമാണ് തോന്നലല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള നീരസം മാറിയത് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ചോരയാൽ കഴിവ് പ്രാപിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ എന്നേക്കാൾ ജ്ഞാനികളായിരിക്കുന്ന ദീർഘവശം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശോത്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനടക്കം സാറുമാർ വിട്ടി ചോദിച്ചു നോക്ക് ദൈവത്തോൻ മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം യക്ഷയാ പ്രവർത്തി വായിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കും എടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നേരം ഇല്ല യക്ഷയാ പ്രവർത്തി വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശോത്രം ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യം എത്രേ ഇപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ട് കുറെ നാളത്തെ അകലച്ചയിലാണ് സങ്കീർത്തത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഭക്തന്മാർ ദൈവത്തോട് കരയുന്നു എന്താ കരയുന്നത് ദൈവമേ ഞങ്ങളോടുള്ള നീരസം മതിയാക്കണമേ ആടിനെയും കാളയൊക്കെ ക്രമത്തിന് കൊടുത്ത് ആഴ്ച തോറും ശബത്ത് ആചരിച്ച് ഏഴ് പെരുന്നാളുകൾ പെസക അടക്കം ആചരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ആ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടൊക്കെ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തിട്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളോടുള്ള നീരസം മതിയാക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് നീരസമുണ്ട് ദൈവത്തിന് നീരസമുണ്ട് മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തിന് നീരസമുണ്ട് അതിന് എത്ര വലിയ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരാണോ മതമോ ജാതിയോ സമൂഹമോ സഭയോ ഒന്നും വിഷയമല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് പക്ഷം നിൽക്കാതെ ശത്രുപക്ഷം ചേർന്ന് നിന്നു അതൊരു നീരസത്തിന് കാരണം അന്ന് തന്നെ ദൈവം വെടിവെച്ച് കൊന്നൊന്നുമില്ല അന്ന് തന്നെ ദൈവം പോയ വഴിക്ക് വണ്ടിക്കടി വിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നീരസം ഉണ്ടായി ആ നീരസം മാറുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രാർത്ഥനകളുടെ മുഴുവൻ മറുപടിയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോരയാൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പ് നിമിത്തം നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ടായി എന്നെഴുതിയതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് എന്നോടുള്ള നീരസം മാറി വളരെ സമാധാനമായി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ശോത്രം ചേട്ടനും അനിയനും കൂടി അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് തമ്മിലടിച്ച മിണ്ടില്ലായിരുന്നു കാണ്ട പോലും തിരിഞ്ഞു പോകായിരുന്നു നീരസായിരുന്നു പക്ഷേ സ്തോത്രം അപ്പനോ അമ്മ ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടു പേരെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീരസം മാറി നീരസം മാറിയപ്പോൾ സമാധാനമായി എന്നല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് സമാധാനമാകാൻ നമ്മൾ ചാക്കി കെട്ടി പണം കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ ഓർത്തോളണം സമാധാനമാവില്ല നീരസം പോവില്ല നീരസം മാറാൻ ക്രിസ്തുവിൻ രക്തം മാത്രം നീതീകരണത്താൽ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ദൈവത്തോട് സമാധാനമായി എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ദൈവത്തിനുണ്ടായ നീ ആ നീരസ അങ്ങ് മാറി അതിൽ സന്തോഷമുള്ളവർ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്താട്ടെ എല്ലാവരും സ്വോത്രം ചെയ്ത കൂടെ ചുമ്മാ സ്വോത്രം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊള്ളണം നിങ്ങളോടുള്ള നീരസം മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓർത്തോളണം നമ്മൾ ഏത് പേര് അറിയപ്പെട്ടാലും കർത്താവിനോട് പറയണം ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം അതിനായി സുശേഷയോഗം വയ്ക്കുന്നത് അത് മാറണം മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടനിലക്കാരെ വെക്കേണ്ട ഒരു ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സ്തോത്രം കാരണം നീരസമാണ് എനിക്കെൻ്റെ സഹോദരനോടൊരു കാര്യം പറയാൻ നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പേര് ഞാൻ അമ്മയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അർത്ഥം ഞാനും സഹോദരനായിട്ട് നീരസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളെ വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവത്തോടുള്ള നീരസം തീർന്ന ദൈവത്തിന് നീരസം മാറിയാൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മറക്കരുത് അടിവരയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയല്ലേ ക്രിസ്തു മൂലം ശോത്രം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ഇല്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ പെട്ടു പിന്നെ നീരസം മാറ്റാറിന് അങ്ങേ എന്നിട്ട് വഴിയില്ല ഇവിടെ വെച്ച് തീർത്തോട്ട് വേണം പോകാൻ സ്തോത്രം അപ്പം നമ്മൾ നീരസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ സാധാരണ സ്വോത്രം ഒന്നൊന്നര വരെയൊക്കെ നമ്മൾ കല്യാണം അങ്ങ് നീണ്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷൂറൊക്കെ ഉള്ളവർ ഓടിച്ചെന്ന് ഈ ഷട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും വെള്ളം വെച്ച് ഓടിച്ചെന്ന് എവിടെ എങ്കിലും ചെന്ന് ഇരിക്കും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ
നീ എന്നാ ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഇറങ്ങോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പന്തി കിരിക്കാതെ ഇറങ്ങി മാറി നിന്നിട്ട് അടുത്ത പന്തിക്കിരുന്നു കാരണം മോപ്പറ ഇരിക്കുന്ന പുള്ളി സമാധാനമുള്ള പുള്ളിയല്ല ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് സ്വത്രം കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല വെറുതെ പപ്പടം ഒടിച്ച് നിന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല നല്ല കഴിക്കാനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മനപ്പൊരുത്തമുള്ളവരായിട്ട് പോകണം നല്ല അന്നേരം ഈ കഴിപ്പ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ ഇപ്പുറം ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാതെ നീതീകരിക്കപ്പെടാതെ ചെന്നാൽ ദൈവത്തെ കാണണ്ടേ മുഖാമുഖം ഏത് മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടേ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം മാത്രം പറയുന്ന സത്യം ഈ രാത്രി പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കപ്പെടാം അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലത്തെ ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിനകത്തുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപരേഖകളാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഈ നീതീകരണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായിട്ടും പ്രായോഗികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് കാര്യം പിടികിട്ടും പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല ചില ഈ അപ്പനമ്മമാരൊക്കെ പെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാക്കി തെളിച്ചിട്ട് കട്ടിയുള്ള പറഞ്ഞു ചില അപ്പനമ്മമാരൊക്കെ പെട്ടുപോകും നാല് മക്കളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇളയാളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്തോത്രം അവർ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് മിക്കവാറൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ ഇളയാൾ ഇച്ചിര എന്താ പറയുക ഇച്ചിര കൂർമ്മബുദ്ധിയുള്ള ആൾ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ ഈ അപ്പൻ്റെ എന്ന് വീടും ഇതൊക്കെ സ്തോത്രം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് അവന് ലോൺ എടുക്കാൻ പോവാണ് ബിസിനസ് നടത്താൻ പോകണമെന്നപ്പോഴും എഴുതി ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കും ഈ അപ്പൻ അറിയാം ഇവൻ ചതിയനാണ് ഇവൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവൻ അടയ്ക്കത്തില്ല ഇവനും ഭാര്യയും കൂടി കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അവർക്കും കൂടെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവൻ്റെ കീഴെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പൻ അറിയാം ഇത് ചതിയാണെന്ന് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിസ്സഹായരായി പോയ പല അപ്പന്മാരെ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നെഞ്ച് തിരുമ്മി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പാസ്റ്ററെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയില്ല ഞങ്ങൾ പെട്ടുപോയി മരുന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ സഹായം വേണം അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരവസ്ഥ അറിയാം സത്യ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ ഭയം കൊണ്ട് ഈ അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയാൽ അവരുടെ പരിസ്ഥിതിയാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നായ പോലോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒന്നും പിടികിട്ടിയല്ല കുറേ കാലം നമ്മൾ വായിച്ച് പിടികിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് റോമാലേഖന എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ അത്തേ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നല്ലോ പറയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഒന്നും വായിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായിച്ചാൽ മതി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ഈ നീതീകരണം സൗജന്യമായി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ലഭിക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇതനുസരിക്കാൻ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പറ്റാതെ പോയ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഈ മരണത്തിനതീതമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് വിടുവിക്കും മാത്രമല്ല സ്തോത്രം എൻ്റെ ബുദ്ധിയോട് പോരാടുന്ന ഒരു പ്രമാണത്തോട് എൻ എങ്കിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിയോട് ഏ പോരാടുന്ന പ്രമാണ ബുദ്ധിയോട് ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തോട് പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം എൻ്റെ അവയവങ്ങൾ കാണുന്നു അതിൻ്റെ അവയവങ്ങളുള്ള പാപപ്രമാണത്തിന് എന്നെ ബദ്ധനാക്കി കളയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇള് പറയുന്നു ഞാനിതൊക്കെ അറിഞ്ഞു സത്യമാന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എൻ്റെ ബുദ്ധി എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ബുദ്ധിയോട് പോരാടുകയാണ് ബുദ്ധി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാൽ നിനക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടായാൽ ആര് വരും സ്തോത്രം നിനക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ ആ അതാ ബുദ്ധി ഇടപെടുന്നത് അല്ലേ ബുദ്ധിയല്ലേ നമ്മളെ പല കാര്യത്തിനും ഒതുക്കി കളയുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി യേശു കാൽവരി മരിച്ചത് എന്തിനാണെന്നും ആ പുണ്യ ആ രക്തത്താൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാമെന്നും ഈ വക
ദൈവം തന്നെ കൈവിടുകയില്ല ദൈവം തന്നെ അനാഥനാകുകയില്ല ദൈവം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല നീ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൽ രസിക്ക് നീ ദൈവം പറയുന്ന കേക്ക് നീ ദൈവത്തിങ്ങനേക്ക് വാ നീ പാപം ചെയ്യരുത് നീ വിശുദ്ധനാക നീ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്ക് എന്ന് ആത്മാ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധി പറയും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കെട്ടിട്ട് പോയാൽ എന്താ ചെയ്യും നീ ഇതനുസരിച്ചാൽ നിന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടാൻ ചെയ്യും നീ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്രം നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഇത് ബുദ്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓ പൗലോസ് പറയുന്നു ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ ബുദ്ധിയോട് പോരാടുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത പ്രമാണം എന്നെ വല്ലാതെ ബന്ധിച്ചു കളയുന്നു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയില്ല അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ എന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആര് വിടുവിക്കും ഏഴാം അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ റോമാലേഖനത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അധ്യായമാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ യോഗത്തിൽ വന്ന് മനസ്സാക്ഷിക്കകത്തും മനസ്സിലായിട്ടും നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിനൊരു പേരിട്ടു പൗലോസ് അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും അരിഷ്ട മനുഷ്യനായി മടങ്ങരുത് സ്തോത്രം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല കുടി നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തെറ്റാന്നറിയാം പിള്ളേർക്ക് പാല് മേടിച്ചു കൊടുക്കണ കാശാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രസംഗം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവം തട്ടിത്തെറുപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു സാധാരണ ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോയിലല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് സ്തോത്ര ഹലലൂയ ഞാനിവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഷൈജു ദേവദാസൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ എത്രയോ യോഗങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സ്വോത്രം നിങ്ങളെ അനക്കാതിരുത്തി എന്നെ ഇച്ചിര ശാന്തമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം സ്വോത്രം എന്തോ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാം മനസ്സിലായോ ആളുകൾ വന്ന് കാലെ വീണും ചെറുക്കനറിയാം മൊബൈൽ അഡിക്റ്റാ ഇന്ന് ഞാൻ സ്വോത്രം ഒരു അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് എനിക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞാൻ വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ് ജീവിതം മടുത്തു നല്ല വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾ എനിക്കെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല പാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ മടുത്തു വിഷമിച്ച അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചൊരു മെസ്സേജ് ഓണ്ടവേ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ അബദ്ധത്തിൽ കണ്ടു ഞാൻ അവരങ്ങനെ മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ഇടാറില്ലല്ലോ സ്തോത്രം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റി ഈ വിഷയം പറ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് അവർ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കിട്ടും ഞാൻ മെസ്സേജ് കേട്ടു കേട്ടു പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു മോനുള്ളൂ സ്തോത്രം അവൻ അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളിൽ സ്തോത്രം അവൻ പ്രശ്നക്കാരനല്ല പക്ഷെ അവൻ പ്രശ്നത്തിലാകുക ചില മുതിർന്ന വച്ചന അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ സ്നേഹമുള്ളവനല്ല ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ അടുക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി അവൻ്റെ തലയിലൊക്കെ തലോടി സ്തോത്രം അവനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് മറുപടി വന്നു ഞാനിതൊന്നല്ല രണ്ടല്ല പല വട്ടം എന്നിട്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയും കരഞ്ഞിട്ട് പറയും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല മമ്മി ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും കളിപ്പീരല്ലായിരിക്കും കാരണം എന്താ അരിഷ്ട മനുഷ്യനെ ഓർത്തോളണം അവൻ്റെ ബുദ്ധിക്കകത്ത് കിടന്ന് അവനെ അവനല്ലാതെ ആക്കി മാറ്റുന്ന സ്വോത്രം പിടിവിടാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവനെ സ്വോത്രം വയലൻ്റ് ആക്കുന്ന അവനെ പിന്നെയും തെറ്റാന്നറിഞ്ഞിട്ടും തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത മാസ്മരികമായിരിക്കുന്ന വ്യാപാരം സ്വോത്ര ഉലകത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ശരിയല്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊടും തെറ്റാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ ബാധിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ബാധിക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കും എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനാകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് അയ്യം വിളിക്കുന്ന നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സുവിശേഷം മനസ്സു തുറന്ന് കേട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളെ അങ്കലാപ്പിലാവും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോയി സ്വത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മരവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കുഷ്ടം പോലെ ദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് തുറന്നായിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കർത്താവിന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വോത്രം നീതീക
യഥാർത്ഥ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണത്തിന് അങ്ങനെ ചില അസാധാരണ കഴിവുണ്ട് നമ്മളെ വെട്ടിലാക്കും ഇനി എന്തോ വെച്ച് രണ്ടിനാൾ ഞാൻ ഇറങ്ങും സ്തോത്രം ഞാനിവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പറയുന്നതിനിടയിൽ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ ആട്ടെയെന്ന് സ്തോത്രം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്നൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും ഇതാണ് ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായം നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന സ്തോത്രം അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി കുറേ ഇതില്ലേ സ്തോത്രം കുറേ കുറേ സാധ്യതകളാണ് പതിനേഴ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒത്തിരി അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം മുൻഗണനകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോറയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുക പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുമെന്നല്ല പതിനേഴ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്ന് തന്നെ ദൈവം സാങ്ഷനാക്കും ആദ്യം ജീവിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും പതിനേഴെണ്ണം പെരുന്നെണ്ണരുത് പെരുന്നെണ്ണ കിട്ടിയല്ല എട്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കൂടി ഒരു വാശിക്ക് ബൈബിൾ കിസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഷാജി പാസ് വന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനേഴെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാം എണ്ണിയെടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ സാമ്പിള് പറയാം ആദ്യത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശിയിലുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഗുണം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പദവിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രോത്രം നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനായി തീർന്നാൽ അന്ന് നമ്മുടെ ന്യായവിധി ക്യാൻസലായി ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് അധർമ്മികൾക്കും പാപികൾക്കും ദുഷ്ടനും പിശാചനും വേണ്ടി ദൈവമുണ്ടാക്കിയ കടാത്ത ശ്രോത്ര തീയും ചാകാത്ത പുഴുവുമുള്ള നിത്യം നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ ചോരയാൾ വീണ്ടെടുക്ക് പ്രാപിച്ചിട്ട് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു അതിൽ സന്തോഷമുള്ള ദൈവ മക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി കാലോ ബാക്കി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ കിടക്കണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടി പിന്നെ ആത്മ സ്വഭാവമുള്ളവരായി സ്വഭാവമേ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ചേട്ടാ അദ്ദേഹത്തിനകത്തെ ശ്രോത്രം എവിടെയെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പേനയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ബാക്കി നമ്മളത് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയല്ലോ സ്വഭാവം മാറ്റി ആത്മ സ്വഭാവമായി മാറി സ്വഭാവം മാറി സ്വഭാവം മാറാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോക്കോ ഏറ്റവും വലിയ ഹോൾസെയിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണം സാറേ സ്ത്രോത്രം സ്വഭാവം മാറാനുള്ള മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തരുമോ അങ്ങനെ തരും മരുന്നില്ല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിപ്പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ കിടന്ന് ഞരങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നാൽ അമ്മ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മാത്രമേ ഇന്ന് യോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഈ ദൂത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫലിച്ച ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊച്ചിൻ ഇരുപത്താറ് വയസ്സാവും പഠിക്കാൻ പോട്ടത്ത് പഠിത്തി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല താടിയും വളർത്തി കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടന്ന് രാത്രി ഒന്നിനാണോ രണ്ടിനാണോ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ആകപ്പാട് എന്ത് ചെയ്യും കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ തിന്നാൻ പറ്റുമോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരുവത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നീതീകരണത്തിന് രക്തത്തുള്ളികൾ വീണാൽ അന്ന് ആ കുടുംബത്തിനകത്ത് സ്വഭാവം മാറും കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ നാട്ടിൽ ആരുടെയൊക്കെ കണ്ണുനീര് കേട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പോകുക കാലങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രോത്ര ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേദി ഈ നാട്ടിൽ കൺമഷൻ കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സത്യസുവിശേഷമാണ് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തെറ്റുതിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നിങ്ങളുടെ വിഷയമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് വേറൊരു ട്രാക്ക് മാറി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകരുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോളണം ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവാചക കൂടാരങ്ങളിലോ മിറാക്കിൽ മിനിസ്റ്റർ നടക്കുന്നിടത്തോ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നാൽ ആ കാര്യത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരണമാണ് അത് സംഭവിക്കാതെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടന്നാൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് തേയും കാശ് ഒരുപാട് പോകും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇന്ന് സത്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പറയണം ദൈവമേ ആ രക്തം രണ്ടു തുള്ളി എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചങ്കിനകത്ത് വീഴണം ചുമ്മാ ഒരു നാടകം പറഞ്ഞു തരും പോലെ പറയുകയല്ല ഹൃദയം പൊട്ടി പറയണം ഹന്ന ആല
ഞാൻ ഈ രാത്രി പറയുന്നു വേറൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പോലും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി ഒറ്റ കാര്യം കാൽവിരിക്രൂഷിൻ്റെ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ നീതീകരണമുണ്ട് മനസ്സ് കഴുകി സ്വഭാവം മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരും ആത്മസ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരും അമ്മയെന്നോ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായെങ്കിൽ അപ്പാന്ന് വിളിപ്പിക്കും വെറും വിളിയല്ല സ്നേഹത്തോടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച അപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മുടിയൻ പുത്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആരോ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ ദൂതം മാറ്റി പറയുക നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് മറുപടിയായി ഞാൻ ചിലരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും എൻ്റെ രക്തം ചിലരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റും നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ ഉമ്മതെന്നോട് പറയില്ല ഞാൻ വഴി തെറ്റി പോകില്ല പപ്പ എന്നെ ഓർത്ത് കരയണ്ട കരയണ്ട അതിനൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ട് അമ്മമാരെ നോർത്ത് നോക്കി പതിനേഴ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പഠിക്കണം സ്തോത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾക്കകത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയണം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം സ്തോത്രം അങ്ങനെ പതിനേഴ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തോളണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പാപിയായ മനുഷ്യന് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നു എന്ന വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച് പൗലോസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എഴുത്ത് നിർത്തി പേന താത്തി വെച്ചു തൂലിക താത്തി വെച്ചു തൂലിക താത്തി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നു നെഞ്ചുവേദന ഞാൻ പുൽപ്പറ്റ് തമാശ പറയുന്ന ആളല്ല സീരിയസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയുമില്ല എട്ടധ്യായം എഴുതി തൂലിക താത്തി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു കളിപ്പീരല്ലത് എനിക്ക് നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നു എവിടെ വാക്യം ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കള്ളം പറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് പഴയ മലയാള അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ വേദന സ്തോത്രം ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നെഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടോ ഒരു പഴയ ഗ്രാമീണ മലയാളിയായിരുന്നു എൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വന്നത് നെഞ്ചുവേദന സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോയി എന്നാ ചോദിച്ചപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന എന്നാ പെട്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ പിന്നെ ഒഫീഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ എടുക്കിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചിന് നെഞ്ചുവേദന എന്നാ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ പറയുമോ ഡോക്ടറെ സ്തോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് ഇടവിടാതെ സ്തോത്രം ഹൃദയത്തിൽ നോവാണ് എന്ന് പറയുക ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ആ വാക്ക് ശരിക്കും എന്താ പോലീസ് പറയുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ പോഷ്കല്ല പറയുന്ന സത്യമാണ് പറയുന്നത് കളിപ്പീരല്ലത് എന്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് ഇടപെടാതെ വേദന എടുക്കുന്നു റോമാലേഖനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ നെഞ്ചുവേദന വന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ പ്രായം പെട്ടെന്ന് തീരുന്നു സ്വത്രം മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണം നോക്കി എനിക്ക് ഇടപെടാ നോവ് അന്വേഷിച്ച് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ലേഖനം പകുതിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുതുകയാണ് ചടപ്രകാരം എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാർ അവരാരാണ് യഹൂദന്മാർ അവർ ഭയങ്കര അഭിമാനികളാണ് അവർ പറയുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒമ്പതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഇസ്രായേലിയർ പുത്രത്വം തേജസ് നിയമങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം ആരാധന വാഗ്ദത്വം ഇതെല്ലാം അവർക്ക് പിതാക്കന്മാർ എല്ലാം അവരുടെയാണ് ചെറുത്തിളിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ അവർ പറയുന്നു വാഗ്ദത്തം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെയാണ് പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെയാണ് പള്ളി ഞങ്ങളുടെയാണ് വാഗ്ദ ആരാധന എല്ലാം ഞങ്ങളുടെയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിന് വെളിപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോരയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടാതെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് ശേഷം യഹൂദനാണെങ്കിൽ പോലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പൗലോസിന് ഭയങ്കര വേദന വന്നു എൻ്റെ ദൈവം ഇവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ജനപ്രകാരം എന്റെ ചാർച്ചക്കാര് ഇവർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടതില്ല ഇവരോട് ആര് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആര് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല വീട്ടിൽ കയറ്റിയേല ആരിത് പറയും മതങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും മാമ്പൂലുകളുടെയും പിള്ളത്തൊട്ടിലായി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് യഹൂദന്റെ പൗലൂസിന്റെ കാലത്ത് യഹൂദ മതം യേശുക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ യഹൂദന്റെ വരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്
അപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പനയേക്കാൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വലിഞ്ഞ് കയറി വന്ന സമ്പ്രദായം സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശോധന എന്നോട് പരിശുദ്ധാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചോദിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ദൈവാത്മാനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ മസിരി പിടിച്ചിരുന്നാലും എല്ലാം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പറയുന്നേ അതുകൊണ്ട് സംഭവം എല്ലാം പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് സമ്പ്രദായങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് അറിയേല എവിടെ നിന്നോ വന്നു കയറി യേശു വിമർശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം തമ്പുരാൻ കല്ലിലെഴുതിത്തുന്ന പ്രൗഢമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നകലുന്നു അപ്പൊ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പരമ്പരാഗതമാണ് നമുക്കറിയില്ല കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്തോത്രം അപ്പം ഇവർ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ട് പകലൂസ് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ ഇവരോട് എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങളുടെയും വിഷമം അതാ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനാ ശ്വാത്രം ഞാൻ ഈ രാത്രി ശ്വാത്ര എത്രയോ കാലമായി ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നിനി രാത്രി പോയി നാളെ രാവിലെ അഞ്ചഞ്ചര ആകുമ്പോഴത്തെ വീണ്ടും ശ്വാത്ര എൻ്റെ ഇത് പിന്നെ നാളത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രസംഗം കിടക്കുന്നു അഹങ്കാരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ല കേട്ടോ എന്തിനാ ഓടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിഷമം ഇതാണ് ഇതെങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഓരോ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് നൊമ്പരമാണ് നെഞ്ചുവേദനയാണ് പൗരോസ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് അറിയാതെ പോയവൻ ഏറ്റവും വലിയ ചതിക്കപ്പെടും വഞ്ചിക്കപ്പെടും എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന വേദന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വന്നു ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ധൃതി പിടിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഈ മനുഷ്യന് നെഞ്ചുവേദന എടുത്ത് ഈ ചാർച്ചക്കാരെ എങ്ങനെ ഇക്കാര്യം ബോധിപ്പിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വക്കീല് കേസ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകവും പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അരിച്ചു പറക്കി അരിച്ചു പറക്കി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്തോത്രം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് യഹൂദനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും മലയാളം ബൈബിൾ ആ കയ്യിലിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഒമ്പതാം അധ്യായം പത്താം അധ്യായം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നോക്കി ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾക്കകത്ത് മുഴുവൻ കൊട്ടേഷൻ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമിക്കകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ എന്തോരും വാക്യങ്ങളെ നോക്കി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇസുഹാക്കിന്ന് ജനിക്കുന്നു വന്ന് കൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒമ്പതാം വാക്യം ഈ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ വരും ഒമ്പതിൻ്റെ ആ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച പത്തേ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇതെല്ലാം പഴയ നിമിത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി യഹൂദനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഇസഹാക്കിന് മക്കൾ ജനിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ നീതീകരണം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ യഹൂദന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വാക്യം പറയാം അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു കേൾക്കുക സ്തോത്രം ഇവിടെ ഈ വാക്യം വായിച്ചത് പിള്ളേരെ വെച്ച് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾക്ക് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് വാക്കിതാണ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള ദൈവ നിർണയം ആ വാക്ക് കേട്ടോ ദൈവ നിർണയം പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ നരവംശാസ്ത്രത്തോട് ബന്ധം അല്ല രക്ഷാശാസ്ത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാനാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുക ഒരമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രണ്ട് മക്കൾ ജനിക്കുന്നു പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉദരത്തിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേർ ജനിക്കുകയോ ഇവർ ഗുണമോ ദോഷമോ നന്മയോ തിന്മയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഈ പിള്ളേരെ കുറിച്ചൊരു നിർണയമുണ്ടായി സ്തോത്രം അതെന്തിനാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന തന്നെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അത്രയും നീട്ടിപ്പരത്തി പറയാനുള്ള സാവകാശമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോരയാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
ഗമാലിയലിൻ്റെ പാത വെടുത്തിരുന്ന ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചതാണ് എരിശിലിം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചു ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ചങ്ങ് ആറാടി നടക്കുക എരിശിലേ മരുന്ന് സഭകളെയൊക്കെ മുഴുവൻ ദൈവം മിണ്ടുന്നില്ല സ്തോത്രം അത് പറയില്ലേ മണിപ്പൂരൊക്കെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ ദൈവം മിണ്ടുന്നില്ല എന്നോട് എത്ര പേര് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ ദൈവം എന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അതെ പൗലോസ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തമ്പുരാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തു കാൽപ്പാലം പതിഞ്ഞ ആ പരിശുദ്ധാത്മ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന കാലത്ത് പൗലോസ് വേട്ടപ്പട്ടിയെ പോലെ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി കടിച്ചു കുടഞ്ഞിട്ട് കുറേ നാളത്തേക്ക് ദൈവം മിണ്ടിയില്ല സ്തോത്രം എരിശ്രീമിലെ സഭകളെ മുഴുവൻ മുച്ചൂടും മുട്ടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഡെമസ്കോസിൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടം കൂടിയാൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേര് കൂടുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മണത്തറഞ്ഞു എരിശ്രീമിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരെ കൈയടിച്ച് പാട്ടുപാടുന്നവരെ അഭിഷേകമുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാലിളകി ചോര തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അന്നത്തെ പൗലോ ഷൗല് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയത്തിൽ പൗലോസ് സഭയെ തകർത്ത് 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 ഒരു കിരാതനായി മരിക്കണം നരകത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം പൗലോസ് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കണം സഭയെ വെളിപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തിങ്ങനെ പ്രാപിച്ച് ദൈവസഭയ്ക്ക് ലേഖനങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇത് അയാൾ ഡിഗ്രി എടുത്ത് ചെയ്തതല്ല പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയമാണത് ഇത് നിറവേറാൻ പോവാ അത് ലാസ്റ്റ് വാക്ക് കേട്ടോ സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹന മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം സ്തോത്രം ഡെമസ്കോസിലെ സഭയെ തപ്പി വരികയാണ് നട്ടുച്ച നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കാളി നിൽക്കുന്ന മീനമാസത്തിലെ സൂര്യനെ പോലെ കത്തി തലയ്ക്ക് മീത് നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ അങ്ങ് ദൂരെ കാണാം സ്തോത്രം ഈ പട്ടണത്തിൻ്റെ മുനാര ഗോപുരങ്ങൾ പട്ടണത്തോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് സഭയ്ക്കെതിരെ വേറെ ആരും ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്വാത്രം സഭയെ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനം പോലെ കേട്ടോളാം ഞാൻ നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് സഭയെ അറിയുന്നില്ല സഭയ്ക്കെതിരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് പക്ഷെ സഭയുടെ കാന്തനായ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അറിഞ്ഞു ദമസ്കോസിലെ സഭയ്ക്ക് നേരെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു സഭക്കാരോ സഭയുടെ നടത്തിപ്പുകാരോ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് അറിഞ്ഞു കർത്താവ് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറുന്ന പോട്ട് ഈ ദമസ്കോസ് പട്ടണത്തിൽ കയറുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് പട്ടണ വാതിക്കൽ വെച്ച് ശൗലിനെ പിടിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാൻ പോവാ ശാസ്ത്രം നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരെ രഥമേറി വരുന്ന ചില പോരാട്ടങ്ങളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറാതെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ തൊടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടാതെ നിന്റെ സമ്പത്തിനെ തൊടാതെ എട്ടും പത്തും ലക്ഷം കൊടുത്താൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കി ബില്ല് തീർത്ത് ആസ്പത്രി നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാരക വിപത്തുകളുമായി കയറി വരുന്ന അന്ധകാര ശക്തിയോട് എതിർക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ ചോരയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് അതിനകത്ത് മറയാൻ ആരൊക്കെ തയ്യാറാകുന്നു അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാകട്ടെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി രാത്രി മനസ്സ് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു നിർണയം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടും സഭ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് യേശു പിടിച്ചു വാഹന മൃദ്യം തട്ടി താടയിട്ടു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ഈ കാര്യം അദ്ദേഹം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിസ്താര വേളയിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയാം കേൾക്കണം ഇവിടെ കേട്ടിട്ടേ പോകാവൂ അതിങ്ങനെയാണ് താഴെ വീണ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ശബരി ശബരി നിന്നെ ഉപദ്രവി അതിനകത്ത് കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് മുള്ളിനോട് ഉതയ്ക്കുന്നത് നിനക്ക് വിഹിതമല്ല മുള്ളിനോട് ഉതയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു സ്തോത്രം വെറും വാക്കല്ല പൗലൂസിനറിയാം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് മുള്ളിനോട് ഉതയ്ക്കുന്നത് വിഹിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ അർത്ഥം ഇതാണ് കുതിരയെ ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ കുതിര സവ
ഇതുകൊണ്ടാണ് കുതിരയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രോത്രം നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റീറിംഗ് ഉണ്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിയണം വലത്തോട്ട് തിരിയണം എന്ന് കുതിര ശീക്രമായി പോകുമ്പോൾ കുതിരയ്ക്ക് ചിപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണോ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണോ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് അല്ല സ്ത്രോത്രം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇടത്തോട്ട് തിരിയണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ കുതിര സവാരി ചെയ്യുന്ന ആൾ കുതിരയുടെ ഈ കടുത്തിന് താഴെ ചെവിയുടെ താഴെ പതുക്കെ ക്ഷോത്രം ഈ ഈ ഈ മുള്ളു കൊണ്ടങ്ങ് അമർത്തും അവിടെ കുതിരയ്ക്കറിയാം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം നിർത്തണം എന്തോ യജമാനം ചെയ്യാൻ പോവുക ഇതിനാണ് ഈ മുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൗലോസ് എന്നറിയാം കാരണം പൗലോസ് വാഹന മൃഗമുള്ളവനാ സ്തോത്രം അത് വെച്ച് യേശു പറഞ്ഞു മുള്ളിനോട് ഉതക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരക്കാരൻ കുതിരയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിടിക്കുക അത്രയും നേരം ചീറിപ്പായ അന്തരീക്ഷത്തെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര മൈൽ സ്പീഡാണെന്നറിയില്ല ഹോഷ് പവർ എന്നാണ് സാധാരണ ഇവിടുത്തെ എൻജിൻ മോട്ടോറിനെയൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ പുരാതന കാലം മുതൽ അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡ് പായ അപ്പോൾ ശ്രോത്ര പെട്ടെന്ന് കുതിരയുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് മുകളിലിരിക്കുന്നവൻ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ഈ കാലിൽ ഷൂവിൻ്റെ അറ്റത്ത് മുള്ളുകൊണ്ട് കഴുത്തിന് കീഴെ പതുക്കെ തട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒതുങ്ങിക്കോളണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പതുക്കെ സ്പീഡ് കുറച്ചോളണം കാതോർത്തോളണം യജമാൻ എന്താ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവിടെ വെച്ച് യേശു പറഞ്ഞു കുതിര സവാരി അറിയാവുന്ന പൗലോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞു മുള്ളുകൊണ്ട് പതുക്കെ കർത്താവ് നിന്റെ ചെവിക്ക് കീഴെ വെക്കുക ഇതിനോട് ഉതയ്ക്കരുത് കുതിര മുള്ളിനോട് ഉതച്ചാൽ ജയിക്കുകയില്ല നിന്റെ കഴുത്തെ കയറുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താം എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം നടക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പതുക്കെ മുള്ള് വെക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി പിശാചിനെയും നാട്ടുകാരെയും അടുത്ത വീട്ടുകാരെയും ഒന്നും ശപിച്ചിട്ട് കഥയില്ല ഒറ്റ കുടുംബത്തോടുള്ള ദൂതായിരിക്കും ഇത് അത് ഞാൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷി നിർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു കുറച്ച് നാളായിട്ട് കർത്താവ് നിനക്ക് പതുക്കെ അവൻ്റെ ബലിഷ്ടമായി നിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് യജമാനൻ നിൻ്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ നിൻ്റെ കഴുത്തിന് കീഴെ മുള്ളു വെച്ച് തരിക ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇവിടെ പതുക്കെ കടന്നു കൊടുക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇവിടെ വിധേയപ്പെടുന്ന നല്ലത് മുള്ളിനോട് തെക്കുന്നത് വിഹിതമല്ല ആരാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിലും ദൂരത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കർത്താവ് പിടിച്ചിരിക്കുക നിന്നെ കൊല്ലാനല്ല തകർക്കാനല്ല അപമാനിക്കാനല്ല നീ ഇങ്ങനെ സ്ത്രോത്രം ഒരു ചെന്നായെ പോലെ വിരോധമായി ഓടേണ്ടവനല്ല നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടവനാണ് അതാണ് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണയം നീ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ലോകക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്വത്ര ഏതെങ്കിലും അറബിക്കോ അറബി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തീരേണ്ടവനല്ല ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നു നീ ആരാന്ന് തിരിച്ചറിയണോ നിന്നെ ദൈവം മുള്ളിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് അത് രോഗമോ വേദനയോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ എന്തുമാകാം അത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയണം എന്നേക്കാൾ ശക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുമായി നാളെ മറ്റന്നാള് ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ വരും എല്ലാ ദിവസവും യോഗത്തിന് വരണം മഴ പെയ്യോ പെയ്യാതിരിക്കോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിന് വരണം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ദൈവ നിർണയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെളിയണം തത്തേക്കൊണ്ട് കൂടിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആരുടെങ്കിലും മുമ്പിൽ കൊണ്ട് തല കൊഞ്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുവോ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുവോ ഇതൊക്കെ ഒരു ജാതീയ പ്രവണതയാണ് അതിനും മീതയാണ് ദൈവ നിർണയം നിർണയങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് മീതയാണ് നിർണയങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകൾക്ക് മീതയാണ് നിർണയങ്ങളെ തടയാൻ ആർക്കും കഴിയേല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ നാട്ടിൽ ആരോടുള്ള ദൈവത്തിന് നിർണയം നടപ്പാകുന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മുന്നോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിർണയങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാ കരമടിച്ചോ കരമടിച്ചോ സ്വോത്രം ചെയ്ത ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് എല്ലാവരും 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 ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്ക് ഞാൻ സ്വോത്രം
അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ മുള്ളുകൾ പോലെ കടാരിക്ക നെഞ്ചത്തേക്ക് കുത്തുന്നത് പോലല്ല വടിവാളിന് നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെട്ടുന്നത് പോലല്ല യേശു ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ ഒരു മുള്ളു വെച്ചു സ്തോത്രം കുതിരയുടെ മേൽ യജമാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പറയണം അങ്ങയുടെ നിർണയത്തിന് ഞാൻ വിധേയപ്പെടുകയാണ് അവിടെ മുതൽ പൗലോസ് മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കൊതിയോടെ ഈ രാത്രി എൻ്റെ സന്ദേശം നിർത്തി തിടുക്കത്തോടെ യാത്ര പറയുക ഞാൻ യാത്ര പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറയുന്നു ആൻറ്റിമാരെ ചാച്ചന്മാരെ അപ്പന്മാരെ അമ്മമാരെ എൻ്റെ കൊച്ചനീത്തിമാരെ അനിയന്മാരെ കർത്തൃദാസന്മാരെ ഇത് നിർണയം നിറവേറുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് മുള്ളിനോട് ഉതക്കരുത് ദൈവം നിന്നെ തൊടുകയാണ് തിരിച്ചു നീ ഉദരരുത് കുതരരുത് വിധേയപ്പെടുക യേശുവെന്ന് വിളിക്കുക ദൈവീക നീതീകരണത്തിന് സമാധാനത്തിലേക്ക് വരിക ദൈവത്തിന്റെ നീരസം മതിയാക്കട്ടെ ദൈവം നിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷമാകട്ടെ അവൻ നിന്റെ അവന്റെ സൗഖ്യം നിനക്ക് തരട്ടെ കണ്ണുകളുടെ ചട്ട ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിനകത്ത് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നൊരു ബോധ്യം എത്ര പേർക്കുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് ആ സംസാരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ നെഞ്ചത്തേക്ക് കരഞ്ചേർത്ത് വെച്ചു നെഞ്ചത്തേക്ക് ദൈവം അത് കാണട്ടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കരഞ്ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിലപ്പുറം ചിലത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള നിർണയം എൻ്റെ മേൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വയസ്സ് എത്ര നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രായം എത്രയായി ഇനി അധികം നാൾ ഓടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിർണയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങയുടെ രക്തം വീഴണം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകും ദൈവം നിങ്ങളെ ബാക്കി അനുഗ്രഹിച്ചോളും വചനമേറ്റെടുത്താൽ മതി പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഇസഹാക്കിന് മക്കൾ ജനിച്ച വിവരത്തിനകത്ത് ദൈവം മാനവരാശിയുടെ ഒരു സുവർണ വാക്ക് കരുതി വെച്ചു ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയട്ടെ സ്വർഗം അത് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ നാടിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തിയുള്ള ദൈവമക്കളെ അനുസരണമുള്ള ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോകുകയാണ് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതുപോലെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ നാട്ടിൽ വന്നു ഞങ്ങളുടെ ദാസൻ സുവിശേഷകൻ യോവാസങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി സന്ദേശം കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചിലരെ കർത്താവ് കഴുകണമേ അവർ ഹിമത്തേക്കാൾ വെളുക്കട്ടെ ചിലരുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണമേ ഇവിടെ വരെ കിടക്കുന്ന നിർണയങ്ങൾ വെളിപ്പെടണമേ സ്വർഗം അത് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കേൾക്കുമാറാകണമേ